ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూశాను ఒక లాస్ట్ మంత్ రిలీజ్ చేసినట్టు టూ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే మామూలుగా ఫస్ట్ టీజర్ మన మోషన్ పోస్ట్ చూసినప్పుడు ఏంటిది ఆంజనేయ స్వామి ఫేసు బాడీనేమో పోలీస్ బాడీ కొంచెం విచిత్రంగా ఉంది అంటే జక్కన్న తర్వాత నాకు తెలిసి అంత ఇమ్మీడియట్గా ఆయన చాలా స్పీడ్గా స్టార్ట్ చేశారు సినిమా అంటే ఎంత ఎంతూజియాజంతో ఎంత అంటే ఒక హీరో కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఒక స్క్రిప్ట్నే కథనే బలంగా నమ్మి ఆయన ఈ సినిమా మొదలు పెట్టారంటే నిజంగా ఆ సినిమాలో విషయం ఉంటుందని అనుకున్నాను బట్ అలాగే ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఆయన కసి ఆయన ఆయన ఎంత నమ్మారు కథన అని చెప్పి అర్థమవుతుంది డెఫినెట్ ఈ సినిమాలో ఒకే సాంగ్ అన్నారు అంటే ఇంకా అసలు సినిమాని ఇంకా తల తిప్పుకోలేనివ్వకుండా సాంగ్స్ ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నారో తెలుస్తుంది నిజంగా డై ఈ సినిమా ఈయన పోస్టర్ దగ్గర నుంచి ఆయన తీసుకున్న కేర్కి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా బాగా ఆడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా నాకు కూడా చాలా త్వరగా చూడాలనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమాతో వంశీ గారు మళ్ళీ రక్షలో లాగా ఆయన మార్క్ కనపడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అట్లాగే సార్ ప్రొడ్యూసర్ చాలా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ప్రొడ్యూసర్ యాంకరింగ్ చేయడం అద్భుతంగా ఉంది గురురాజు గారు సుఖీ బావ ఆయన మీరు ఆల్రెడీ ఆశీర్వదిస్తున్నారు మేము ఆశీర్వదించట్లేదు ఏమి ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఆశీర్వదిస్తున్నారు మీరు ఎంత నవ్వుతున్నారో డెఫినెట్గా సినిమా అలాగే ఆడుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా ఎంటైర్ టీం అందరికీ అట్లాగే శేఖర్ చంద్రకి రిమైనింగ్ అందరికీ కూడా ఈ సినిమా బాగా ఆడి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అందులో నా సినిమాకి రైటర్గా వర్క్ చేసాం ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ ఆ టైంలో తను ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఏదైనా కొత్తగా ఆలోచిస్తాడు అది నాకు బాగా ఇష్టం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేము ఏ సినిమాకి పనిచేయలేదు తను రక్ష సినిమాతో డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఆ సినిమా చా ఎంత చాలా బాగా తీశాడు అలాగే చెక్కను కూడా బాగా చేశాడు సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తే నాకు ఆ శ్రీరామచంద్ర టైంలో తనకు ఎంత కసి ఉందో అది ఇప్పుడు కనిపించింది ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండేవాడు ఆ టైంలో సో అప్పుడు ఇంకా అంత పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అప్పుడు మామూలుగా అనుకున్నా అంతే బట్ ఈ రక్షక బట్టు టైటిల్ చూశాక ఆ పాస్ట్ చూశాక సో తన కల నిజం చేసుకుంటున్నాడు అనిపించింది సో ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఎంత ఎనర్జీ వచ్చిందంటే అసలు డెఫినెట్గా ఇటువంటి సినిమాలు రావాలి అసలు రొటీన్గా లేదు ఆ పాస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది అలా ఈ సినిమాకి రిచా పనయ్ తను అంటే అందులో ఇంకెవరు యాక్ట్ చేశారో వీళ్ళు రివీల్ చేయలేదు రిచా పనయ్ అన్నది మాత్రం మాకు తెలుస్తుంది తను కూడా బాగా చేస్తుంది ఇక శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ ఈ సినిమా ఇంత బాగా ఇంత డిఫరెంట్గా మొదటి పాస్టర్ తగ్గించి అన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా ఏదైనా అంతా కొత్త గుండెలా వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా అంతే కొత్తగా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మన ఆకలి వంశీకి ఈ సినిమా తనకు బ్రేక్ ఇచ్చే ఇండస్ట్రీలో తను కూడా ఒక మంచి డైరెక్టర్గా ప్రూవ్ అవుతానే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో అలాగే మన ప్రొడ్యూసర్ గురురాజ్ గారు తను రాజీ పడకుండా తను ఎక్కడ డైరెక్టర్ ఏదైనా అది కాదనుకుంటే ఇచ్చి సినిమా బాగా రావడానికి ఆయన కూడా చాలా పెద్ద కారణమయ్యని నాకు తెలిసింది దర్శకులు వంశీ ఆకల్య గారు వంశీకృష్ణ ఆకల్య గారికి ఇంతకుముందు జక్కన్న సినిమాలో రెండు పాటలు రాయడం జరిగింది అందులో యువర్ మై డాలింగ్ అన్న సాంగ్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో నాకు కూడా మంచి పేరు తెచ్చింది సినిమాకి యాడ్ ఆన్ అయింది ఆ వెరీ నెక్స్ట్ వస్తున్న ఈ సినిమా కాబట్టి నన్ను ఇందులో రాయమని పిలిచి ప్రొడ్యూసర్ గారి పరిచయం చేసినప్పుడు పాత మిత్రత్వం ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని అంతా మన వాళ్ళే కదా మనమే కదా అని నిజంగా ఇంకా కొద్దిగా అటెన్షన్ పే చేసి రాసిన సాంగ్ ఇది శేఖర్ చంద్ర గారు అందించిన ఈ స్పీడ్ ట్యూన్ మాలతి గారి గాత్రంలో నిజంగా సాహిత్యం క్లియర్గా వినిపిస్తూ ఉన్న ఒకే ఒక పాట కాబట్టి సినిమా మూడ్ని చెడగొట్టకుండా కథ గమనంలో వచ్చి సినిమాకి తోడుపడితే నాకు చాలా సంతోషం ఆడియో లాంచ్ లైక్ ద సాంగ్ రిలీజ్ సో ఫస్ట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ శేఖర్ చంద్ర గారు అండ్ ఐ మీన్ యూనో వీ హ్యావ్ జస్ట్ వన్ సాంగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ బట్ వీ ఆర్ లక్కీ టు హ్యావ్ హిమ్ బికాస్ హీ హెస్ కంపోజ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఫర్ అస్ అండ్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ దేర్ ఇస్ వన్ సాంగ్ బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ డాన్సింగ్ ఆన్ దిస్ నంబర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ హిమ్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ అండ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు యూనో జస్ట్ థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ గారు మై ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ దేర్ ఫర్ మీ అండ్ బీయింగ్ సో నైస్ సో జనరస్ టు మీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అది 
ఓ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సక్సెస్ అవ్వలేక రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నేను బాగా బిజీ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒకసారి నాకు వంశీకృష్ణ గారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి అతను నాకు ఫ్రెండ్ ఒకసారి సార్ సరదాగా కలుద్దాం రమ్మని అంటే నేను జక్కన టైంలో వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ తను ఇంకా అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ దూరం అయిపోతుంది ఇతను ఎలా చేయాలి ఇతను ఒకటే ఇతనికి ఏంటంటే ఒక వేషం ఇచ్చేస్తే ఇతను ఇంకా కలుస్తాడని చెప్పి ఉద్దేశంతో తను జక్కనలో ఒక క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాంతో అక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ ఎంత బిజీలో నేను రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నా కూడా మరి క్యారెక్టర్ చేశాను క్యారెక్టర్ చేసినటువంటి టైంలో ఈ సబ్జెక్ట్ వివరించడం జరిగింది ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే సరదాగా వినండి సార్ ఎలా ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ మార్కెట్లోకి వెళ్తే అంటే నిజంగా ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి నేను ఇటువంటి సినిమా సబ్జెక్ట్ని నేను చేయకపోతే ఒక మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోతాననే ఉద్దేశంతో వెంటనే నేను చేస్తానని చెప్పేసి రెడీ అని అన్నాను మరి అలాగే ఈ సినిమా వెంటనే మొదలు పెట్టాము ఎక్కడ కూడా ఖర్చుకు వెనకాడకుండా మరి ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది మీకు నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక మామూలు ఒక ఆడియన్స్గా నేను ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఈ సినిమా ఫినిష్ అయినప్పుడు ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందనంటే మొదటి నుంచి ఎంత అంటే మీ నరాలు సత్తుపడేంత వరకు మీరు నవ్వుతూనే ఉంటారు ఈ సినిమాలో అంత ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అందించాడండి మా వంశీకృష్ణ ఆకళ్ళ గారు ఆ చివరిగా వచ్చేటువంటి క్లైమాక్స్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఒక్కటేసారి ఆ ఎంట్రుకలు లేచి నిలిచే విధంగా జలతరిస్తుందండి ఆ క్లైమాక్స్ నిజంగా మనం సినిమా థియేటర్లో ఈరోజు జనగణ మనతోటి మనం మొట్టమొదటిసారిగా థియేటర్లో లేచి జాతీయ గీతానికి వందనం చెప్తాము కానీ మా సినిమాకి వచ్చే వరకు అంటే లాస్ట్లో ఆ క్లైమాక్స్లో మళ్ళీ చీరల నుంచి ప్రేక్షకులందరూ కూడా లేచి తప్పకుండా సైల్యూట్ కొట్టి ఆహ్వానిస్తారండి ఆంజనేయ స్వామిని అంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి మా దర్శకుడు వంశీకృష్ణ ఆకళ్ళ గారికి నిజంగా నా మనస్ఫూర్తిగా తనని అభినందిస్తున్నాను ఇప్పటికీ ఎవీగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది బట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయినటువంటి ప్రాజెక్ట్ చేసిన వంశీకృష్ణ గారిని మరి ఒక్కసారి అభినందిస్తూ మరి ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ సాంగ్ విషయానికి వచ్చే వరకు అంటే ఒకటే సాంగ్ ఉంటుంది మీరు విన్నారు ఆ సాంగ్ కూడా సినిమాలో అవసరం పడే ఆ సాంగ్ చేశాము కానీ ఈ దానికి ఏంటంటే జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని అంటే సాంగ్స్ ఒక సాంగ్ ఉంటేనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాంగ్స్ ద్వారానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాంగ్స్కి ప్రాణం పోసాడు అని అంటారు కానీ నా దృష్టిలో అంతకంటే ఎక్కువ అయింది సినిమాకు ఉండాల్సినటువంటి ఆర్ఆర్ అండి సాంగ్స్ ఏ రేంజ్లో అయితే వాళ్ళు టూన్ ఇస్తారో అంతకంటే ఎక్కువ కష్టపడేది ఆర్ఆర్కి ఎందుకనంటే ప్రతి సన్నివేశానికి సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కూడా వాళ్ళు వెతికి దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి ఈ దాంట్లోకి వచ్చే వరకు అంటే క్లైమాక్స్ సీన్లో ఎంత అద్భుతంగా డైరెక్టర్ గారు చిత్రీకరించారో మరి దానికి తగినటువంటి గ్రాఫిక్ని ప్రదీప్ గారు అందించారో మరి ప్రభి ప్రదీప్ గారు ఒక ప్రాణం పోస్తే ఆ ప్రాణానికి నడక నేర్పింది మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శేఖర్ చంద్ర గారు రక్షక భట్టుడు ఇది నాకు ఒక కొత్త ఛాలెంజింగ్ ఫిలిం అండి ముందు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు నేను థ్రిల్లర్స్ హారర్ ఎక్కువ చేశాను లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువ చేశాను బట్ అంటే డివోషనల్ టచ్ అని కూడా కాదు ఎక్కడో ఒక దగ్గర డెఫినెట్గా ఒక డివోషనల్ థ్రిల్లర్ అనాలో ఏంటో మరి ఒక కొత్త పేరే దాన్న పెట్టాలి ఈ ఫిల్మ్కి సో అట్లాంటి జానర్ అనమాట బట్ హోల్ లెంత్ ఆఫ్ కామెడీ కామెడీలోనే అంటే డైరెక్ట్ కామెడీ కాకుండా ఆ కామెడీ కూడా ఆర్ఆర్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ కామెడీ కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్లో ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజింగ్ ఫిలిం డెఫినెట్గా నాకు సో ట్రావెల్ సూపర్గా ఉందండి వంశీ గారితో అండ్ వెరీ లైక్ కొత్త ఐడియాస్ ఇది ఒక విధంగా మనం చేస్తాం బట్ ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు గురురాజు గారు సో సూపర్ ఎనర్జెటిక్ సాంగ్ అప్పుడు అంటే 
బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు వచ్చి డ్యాన్స్ చేసేవారు సో ఆయన ఇక్కడ ఉండటం వేరు ఆయనకు ఇంకో యాంగిల్ ఉంది సో సో ఎనర్జెటిక్ టీమ్ అనమాట అలాగే ఈ సాంగ్ రాసింది ఒక సాంగ్ ఉంది అది రాసింది కాసర్ల శ్యామ్ గారు అండ్ సూపర్ లిరిక్స్ అండి ఆ లిరిక్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ మీరు అంటే ఇక్కడ ఇందాక విన్నప్పుడు అంత క్లారిటీగా లేదు బట్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి అలాగే విజువల్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఆ సాంగ్ అండ్ పాడింది మాలతి గారు సో హోల్ సాంగ్ని ఆవిడ లిఫ్ట్ చేశారు ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఒక కొత్త సినిమా అవుద్ది నాకు ఒక డెఫినెట్గా మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ ఈ ఆడియో లాంచ్ మారుతి గారితో చేపట్టిన ఈ ఆడియో లాంచ్ ఒకే సాంగ్ ఈ సాంగ్ని చేసింది అలానే సినిమాలో రీకార్డింగ్ చేసిన సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శేఖర్ చంద్ర గారి గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలి ఫస్ట్ నేను ఏమనుకున్నానంటే ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ అంతకుముందు ఆయన చేసిన చాలా సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న సాఫ్ట్ ఫీలింగ్ ఉన్నటువంటి సాంగ్ చేయగలరు చేస్తారు అలాగే చేస్తారనుకున్నాను బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ ఇంత స్టైలిష్గా ఒక చిన్న చిన్న మాస్ టచ్ ఇచ్చేటువంటి ఈ సాంగ్ని ఆయన డిజైన్ చేయడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది డెఫినెట్గా ఇది చాలా మంచి సాంగ్ అవుతుంది ఇంకా సినిమాలో సాంగ్ ఒకటే ఉంది కానీ సినిమాలో ఉన్న ఆర్ఆర్ ఐదు సాంగ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంత అంటే అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా అంత క్యూరియస్గా అంత విపసంగా అన్ని ఎమోషన్స్ కలిసిన ఆర్ఆర్ అవుతుంది సినిమాకి డెఫినెట్గా సాంగ్ ఎంత వర్తుపులో సినిమాకి చేసిన ఆర్ఆర్ కూడా అంత వర్తుపులు అని కన్ఫామ్గా చెప్పగలను నెక్స్ట్ ఈ ఒకే ఒక్క లిరిక్ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నాకు ఒక సెంటిమెంట్ జకన్లో రెండు సూపర్ హిట్స్ ఆల్ సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ అందులో రెండు పక్క మాస్ టింజ్ ఉన్న రెండు సాంగ్స్ లింగో లింగో ఒకటి నెక్స్ట్ జకర్ జకర్ జకన్ ఈ రెండు సాంగ్స్ రాసిన మన మిత్రులు కాసల శ్యామ్ గారు సో ఆయన పిలిచి డెఫినెట్గా సార్ ఇలా మనకు ఒక సాంగ్ కావాలి అంటే ఆయన వెంటనే ఇచ్చారు ఇచ్చిన వెంటనే ఇది కరెక్ట్ సార్ ఇలా వెళ్ళిపోదాం మనం అని ఆ సాంగ్ని చాలా ఈజీగా మేము సాంగ్ని ఫైనల్ చేసుకోవటం అలానే దానికి చాలా ఈజీగా శేఖర్ చంద్ర గారు ఇచ్చిన మ్యూజిక్ని మేము కన్ఫర్మ్ చేసుకుని సాంగ్ రెడీ చేసుకున్నాం సో ఇది సార్ సాంగ్కి సంబంధించిన విషయం అంతే నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు చాలా ప్రెస్ మీట్స్లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ రంగం నుంచి సినిమాకి వచ్చి ఒక మంచి ప్యాషన్తో ఒక సినిమా తీయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన టేకప్ చేసిన ఫస్ట్ ఫిలిం ఇది సినిమాని మేము నెక్స్ట్ మేలో మే ఫస్ట్ హాఫ్లో రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్ సో ఇంకా సినిమాకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చెప్పే కంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను వేద్దాం అనుకుంటున్నానండి క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ నన్నేసే క్వశ్చన్ ఆంజనేయ స్వామి పోలీస్ డ్రెస్లో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి గెటప్లో ఉన్న ఆ హీరో ఎవరు ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండో క్వశ్చన్ రక్షక భటుడు అన్న ఒక టైటిల్ చాలా పవర్ఫుల్ ఎమోషనల్ అగ్రెసివ్ టైటిల్ ఇలాంటి టైటిల్లో కామెడీ అంటున్నారేంటి అసలు కామెడీ అయితే ఈ సినిమాలో కామెడీ ఎలా ఉంటుంది ఇది రెండో క్వశ్చన్ అండి అంటే సినిమా టైటిల్కి కా అసలు చెప్తున్న ప్యాటర్న్కి సంబంధం లేదు ఇది రెండో క్వశ్చన్ ఇంకా మూడో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సాంగ్ అండి అందుకు నేను ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చెప్పబోతున్నాను మీకు ఈ సాంగ్ ఇది పక్క ఒక మాస్ చిన్న ఐటెం టచ్లో ఉన్న ఒక సాంగ్ రక్షక భటుడు అన్నంత ఎమోషనల్ టైటిల్ పోలీస్ డ్రెస్లో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి పోస్టర్ ఈ మాస్ ఐటమ్ సాంగ్ ఈ మూడింటికి ఏంటి లింక్ అసలు ఏంటి సినిమా ఈ క్యూరియాసిటీని మేము డెవలప్ చేయటం కోసమనే ఇలా ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని రకరకాల యాంగిల్స్లో ఉన్నటువంటి విషయాలని బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది సార్ సో డెఫినెట్గా వీటన్నింటికీ ప్రాపర్ లింక్ ఉంటూ ఉంట్ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన ఎంటర్టైనింగ్ మూమెంట్తో యాంగిల్లో సినిమా వెళ్తూ క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి నిజంగా ఒక అద్భుతం సినిమాలో ఉంటుంది అది చూసి డెఫినెట్గా మా సినిమాని రక్షక భటుని అందరూ బ్లెస్ చేస్తారని రక్షక భటుతో అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాం సార్ సో మే ఫస్ట్ హాఫ్లో రావటానికి రిలీజ్కి రెడీగా ఉన్నాం సో మీడియా మిత్రులందరూ మమ్మల్ని మొదటి నుంచి ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చారు అలానే ఇప్పుడు కూడా మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయాలని మా సినిమాని ఇంకా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ